Moin meine Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin es, euer Vince John mit einem neuen Video zu Diablo 4. Und zwar möchte ich euch was ganz Besonderes zeigen, wie ihr unbesiegbar richtig krass stark werden könnt. Bleibt auf jeden Fall mega gerne mit einem Abo und Like dabei, um nichts zu verpassen. Was machen wir hier? Warum ist denn hier schon so viel Action, fragt ihr euch? Tja, das kann ich euch verraten. Und zwar relativ im Anfang, ja besser gesagt schon fast am Anfangsgebiet. Gleich an der Startstelle befindet sich ein Boss, ein Gegner, der Stufe 35 ist. Und dieser Gegner bringt dementsprechend Loot, der overlevelt ist und denen können wir runter skillieren. Warum wollen wir das machen? Wir haben ja so Skiller, dass wir plus 1 haben können auf unseren Fähigkeiten. Mit diesen runterskalierten können diese gelben Gegenstände, der droppt immer gelbe Gegenstände, plus 2 oder plus 3 sogar drauf haben. Und das bringt uns natürlich einen enormen Push und gerade auch in der Beta-Phase enorm nach oben. Ähm, da wir natürlich jetzt nichts von dem Progress erhalten, ist das natürlich auch eine sehr gute Farmmethode für den Release. Und hier eher ein bisschen just for fun, um zu flexen. Ihr seht schon, da ist der, von dem Oscar ist die Rede. Dann geht ihr da ran, zack, bumm, die Bohne. Wenn ihr das Bild sehen wollt, was ich hier spiele, ist auf meinem Kanal. Und dann seht ihr schon, da droppen die gelben Gegenstände. Die sagt ihr dann ein. Easy peasy. So, einmal kurz hier den Jungs helfen. Ne? So, das scheiße ist. Asi. So, wenn wir die haben, nehmen wir die mit. Und dann geht ihr einfach in die Stadt. Und dann zeigen wir euch einmal, was ihr damit macht. Das könnt ihr die ganze Zeit machen, also ihr könnt das unendlich lange formen. Wie gesagt, der Ream startet sich wieder neu, wenn ihr ein Portal setzt, wieder rein, wieder raus geht. Äh, einfach wie wir das jetzt machen, wenn ich jetzt wieder zurückgehe durch das Portal. Ne? Das kann ich euch nochmal einmal zeigen, zeige ich euch einmal. Dann ist das einfach wieder neu geladen. Dann ist der Boss wieder da im Optimalfall und andere Spieler sind auch da, um euch zu helfen. Ähm, ihr solltet schon ein bisschen höher dafür sein. Theoretisch könnt ihr es auch mit Level 7, Level 10 machen, hier reingehen. Ähm, und dann die Jungs warten dann halt hier immer wieder, bis der wieder neu spawnt. Ihr könnt dann natürlich auch in einen anderen Ream gelangen, wenn da mehr Spieler sind, und dann könnt ihr immer hin und her wechseln. Das heißt, wenn der Boss nicht da ist, könnt ihr das einfach machen, dann ist er in neuen Stunts und so weiter und so weiter und so weiter. Oder ihr macht es wie die Jungs und wartet die ganze Zeit an meinem Fleck. Das ist euch überlassen, könnt ihr selber entscheiden, was ihr die bessere Methode findet. Wo gehen wir damit hin? Was machen wir damit? Ja, natürlich müssen wir erstmal dann ein paar legendäre Aspekte äh, runtergenommen haben, beziehungsweise geopfert haben. Dafür gehen wir in der Hauptstadt hier unten links hin. Hier gehen wir hin und zwar zu unserem Okulisten und äh, wir machen Aspekte extrahieren. Ne? Dafür werden die legendären Gegenstände zerstört. Wir haben jetzt keinen da. Das haben wir natürlich schon gemacht gehabt vorher mit unserer Zauberin. Wir haben das schon vorbereitet und so weiter. Aber easy peasy selbst erklärt. Aspekt extrahieren. Dann Gegenstand nehmen. Hier reinpacken, den ihr da machen wollt. Ne? In dem Fall jetzt einer der Stube 35, die wir benutzen könnten, weil wir finden natürlich auch Gegenstände, die nicht nur für uns sind. Das ist natürlich jetzt kacke, dass das jetzt für den Jäger gedroppt ist. Aber hätten wir da jetzt was gehabt, hätten wir da einfach den Aspekt von dem Legendären auf das gelbe Alter machen können. Damit skaliert sich das gelbe Alter runter und wuppt die Bohne. Mit ein bisschen Glück haben wir dann einen geilen Skiller, dass wir dann plus 2, plus 3 auf unsere Fähigkeiten haben und dann eventuell sogar nochmal Wirbelwind oder sowas. Ne? Das wäre natürlich richtig geil in meinem Fall. Ja, falls ihr euch wundert, Expertise kann man in der Beta nicht machen bei Bambaren. Die Expertise ist weiter oben im zweiten Gebiet. Die Rogue-Klasse und die Zauberer-Klasse, die kann das aber. Und würde ich auch als starter empfehlen. Wenn ihr dann noch ein geiles starter für die Open Beta braucht, bleibt da auf jeden Fall gerne dabei. Auf meinem Kanal, da werdet ihr diverse finden. Auch für Hardcore-Charaktere, also wer Hardcore spielen möchte, seid ihr auf jeden Fall auch am Schlüssel. Und ich bedanke mich, ich bin erstmal raus. Euer Vince John, Peace. Jetzt vielleicht noch sagen müssen, dass äh, Kulix äh, der Macht.